雪挺大呀，先坐下，喝点热水。好。李耀明怎么还没来？外面下这么大的雪，估计是路上有什么事儿，给耽搁了。说，你到底干什么的？邮局的，局爷，送信的。那平城都他娘的被围了半拉月了，送个鸟的信上。不等了，我们现也就下方案。折腾呗，什么王八？你他娘的才是王八！靠下来。
进来。这位是北平驻军的谈判代表李先生，负责将我党的最高指示转达给北平方面。你的任务是护送他回城，确保他的安全。首长。潜伏白少，远程狙杀，我在行。护送要员，贴身保卫，这我也没干过呀。最近在北平城里出现了一个很凶残的狙击手，到处刺杀我党同志和民主进步人士。作为我军在华北战场上最优秀的狙击手，护送李先生回城这个人选，非你莫属。可是老杨不是在北平吗？根据刚从北平传来的情报，本来负责接应李先生回城的杨浩天和他的五名组员，今天一早遭到狙击手的袭击，已经确认，全部牺牲了。最惦记的人啊，就是你。三席，没有不死的士兵，只有不灭的军魂
，你是杨浩殿一手带起来的，替他去完成这最后的任务。进城后，去半壁街，南市胡同口的药铺，那是城里同志的应急交通站。里面的联络员会为你提供必要的帮助。隐蔽战线，不比战场搏杀。北平城内各路势力盘根错节。虎踞龙盘，敌我焦灼，难辨真假。你千万要处处小心。我把李先生就交给你了，保证完成任务。说说吧。地下党的经营小组，我带队跟了两个月，眼看着他们就要回城跟李文博接头了，你在这个节骨眼上动手杀人，线全断了，你让我上哪儿找那姓李的去？我深入调查过李文博这个人，他不过就是一个亲共报社的主编，和剿总司令是同乡，根本没有资格代表军方高层和共党接触。李文博的身后肯定还有更大的雨。那你打算怎么做呢？我会利用破获的共党交通站潜伏在他们身边，等大雨出现之后再将他们以防打击。多此一举，共党开出了什么条件，只有李文博知道。只要他进北平，我就开枪杀了他，保管一劳永逸。打蛇打七寸，只有抓住共党痛点进行有效的震慑。要不然还会有王文博、张文、韩副队长。哦，队长。哎呀，好了好了好了。对付这些通共分子，必须快刀斩乱麻。刚才老韩说的这个路子，就作为托底方案，同步进行。你们俩里应外合是最合适的。站长放心，这件事情我会亲自负责，争取不让韩副队长一把年纪还要辛苦卧底。总而言之，一句话，不管你们使用什么样的手段，必须扼杀那些高级将领投共便捷的可能性，确保北平始终攥在我们党国的手里。老队长。在中央警官学校时候，我曾经教过你，狙杀当中最重要的不是扣下扳机，而是找到对的目标。李文博这件事情上，我希望你能够慎重考虑。敲别人做事情前，先想清楚自己的位置。老衲，别忘了我曾经是你的教官。叫我姚队长，别忘了，我现在是你的上司。挺厉害呀！啊，敢跟当兵的动手啊！我今天非得在你身上
，我瞅见你到了。老总，干嘛？你消消气啊，消消气。不懂事儿，变了一般见识。啊，怎么着啊？是你闺女啊？哪儿啊？我刚拉的小气，有身孕了。你看，屁股大，好生养。这个老小子，艳福还真不浅啊！他是托你的福，这不是城外兵荒马乱的，嗯，所以才接到城里头，好玩的还不是？嗯，啊啊啊！行，走吧走吧走吧，哎。说的不错吧？你想啥？你说你刚才那么冲动干嘛？啊，这帮人欺压百姓惯了，我要是不那么说，咱们就就进不来了。再碰我一下，我就卸了这条胳膊。这把枪怎么在你手上？表明身份。我是北平地下党一组情报员李耀明，杨昊天是我的上级，他在集中检，嘱咐我要在今天策应李先生进城。凭什么信？你是猎户出身，惯用左手持枪，为了让你更适应狙击步枪。杨昊天用三年的时间才把你的惯用手改到右手。还有，你现在是四野七纵队的王牌狙击手。还用我再说点别的吗？走，去交通站。翻过了，没什么线索。
带我去，其他人跟我继续追。谁啊？治病救人，十万火急。小店缺货，暂不营业。路途遥远，请你喝杯水行吗？来，阿进，坐坐坐。这地儿不好找，暗号也不好记。没办法，安全起见吧。啊，你们几位辛苦了。我是这个交通站的负责人，我叫陈建。啊，这位叫李文博，负责传递情报。我叫徐三喜，负责他的安全。哦，李先生你好。哎，你好。那位看着不像是刚刚从战场下来的军人，怎么称呼？于耀明，辛苦了啊！行，进城的时候碰上的，是我师傅杨浩天的队员。咱们这个交通站看起来条件还不错，尤其是刚刷的吧？还可以啊。哎，我可是听说。老杨小组之前遇袭了，所有人都牺牲了。那天凌晨，我奉命集合，在路上碰到了警察盘长，所以耽误了点时间。等我赶到时，老杨已经不行了。那个狙击手什么特征？我看不清楚。枪手应该是在五百米开外，枪法神准，而且跟今天一样是美式装备，连发射击。我还没去找你，你倒是先找上了我。这个仇，我一定要替老杨报了。三喜啊，他最要紧的是完成任务。对，三喜同志，同志们的血战，一定让敌人付出代价。现在当务之急就是先把任务完成，对不对？对对。为了就是让北京老百姓不再遭受战火的威胁，也为了让老杨不能白白牺牲林先生，原本计划怎么跟军方的高层接触？海兰博，我呢，今天就算是个送信的。真正跟军方高层接触的是一个代号叫做黄三爷的人。我出城的时候啊，把我的一件大衣寄存在了文华饭店。黄三爷手下的人会设法把交通信息放在大衣的口袋里。那还不简单，把大姨取出来不就行了？那你说取大姨就取大姨呀、啊？那取大姨的凭条藏在箱子里，那箱子刚才因为你被打烂了。呃，李先生，大衣的样式和颜色呢？我那件大衣是个灰色长款的翻领大衣。啊、嗯，那行。那你们可以先好好休息，我去一趟文化饭店。哎，我跟你一起。现在的东西肯定在保密局特务的监视之中，再想去文化饭店恐怕也没那么容易。我们一起，也有个照应。好啊。
通知叶少他家人的小组，李文博要在城内活动了。其他人跟我去文华饭店布控，不要让任何可疑的人跑出来。是。里里外外都布控好了欢迎光临，欢迎光临。你好，先生。你好，我想取件衣服。先生，请出示下凭条。呀，凭条啊，凭条。哎呦，你看我这凭条，不知道去哪儿了。帮帮忙吧。不可以，先生，没有凭条，外人不可以取衣服的。通融一下，通融一下。这个通融不了。行，那我就再回去找找。你慢走。东西还在吗？坐起，第三列，下面第二排。周围全是特务，他们如果已经拿到信息了，现在我们动手，就是自投罗网。如果他们要是拿到信息了，不会在这里布控了。出去接头的时候，在一网打尽，不是更好吗？你好，先生。呃，帮我说一下。好的。接个电话吧。哎，着火了，着火了！哎，这怎么回事？我这衣服很贵的，你别给我弄坏了啊！好，好了，好了，先生，着火了！啊，着火了！哎，快灭火！走。刘队，是我吗？不着急动手，不是我要找的人，你们分两路跟上去。把他的老窝给我扒出来。是。韩教官，看来这次我要好好感谢你。
紧盯目标，并处杂念。就是他。呃，护士，那个这个床上的病人呢？你是他什么人啊？我是他父亲。你怎么现在才来啊？你知不知道我们找你好几天了？昨天早上他伤口感染，引发器官衰竭，人没了。哎，那那那那孩子的那个遗体呢？具体我也不清楚，早上刚退走，因为没有人来认领是你，你怎么连药都偷啊？哎，药你管，我哪知道偷个药会有那么多人来抓？李先生，李先生，李先生，有情况，走。
心吧，他们追不上来了。臭小子，你叫啥名？没名字。天底下哪有爹妈不给孩子起名字的？家乡闹饥荒，爹娘喂了一大小米，把我和我妹都卖了，爹娘都没了，还要名字干啥？那你不好好看着妹妹，天在街上瞎晃，万一你出点啥事，你妹咋办？光看着有啥用呀？我妹都连续烧三天了。这找吃的找药，怎么全得靠我了？哎，你和妹妹住哪？前期当铺，后面有一家小破屋，就住那。伸手，你傻呀？拿着。这几天，好好守着你妹，哪儿都别去。北平的天，就要亮。从小到大都是我一个人去乞讨，好不容易讨到几文钱，还总是被别人抢，还从来没有人主动给过我钱。走吧。
，飞机，快撤！不说。对了，黄三爷放在大衣里的消息，你们拿到了吗？嗯，拿到了。不过，是一个加密的纸条。这是四角号码。明日上午九点。玉凤园茶楼。明天，终于能够完成任务了。这样。也对得起那些牺牲的同志们。哎，李先生，那个神秘的黄三爷他到底是个什么人？你跟我们说说，让我们心里好有底啊。这个黄三爷啊，一直给我的报纸投稿，直到我成为信使，我也没见过他本人。不过他对我的情况是了如指掌。我出城的时候，他在信里说。只要我本人回来，他才会露面。行，那今天咱们就好好休息。明天的任务至关重要，要万分小心啊！我去迎接。臭小子，也不至于让那小机灵鬼儿啊被狙击手打死。如果明天的任务再出什么乱子，还不知道这北平城又有多少孩子就成为孤儿。李先生，你好好休息，明天的任务一定会成功的。哎，你
干嘛去？我有点事儿，你们早点睡，很快回来。三喜，三喜。在我身上，忘了给你。我也忘了。天气冷，活下不好找。啊，早点歇着吧。今天应该不会有人来了。我去弄辆车，明天不能在路面上耽搁太长时间。嗯，哎，你要小心啊。嗯。
你没事吧？小事儿。进城的时候，就是你救了我一命。刚才你又替我挡了一枪，这人情，我可是欠大了。什么欠不欠的？我们这些搞情报的，能有个可以把后背交给对方的战友，太难了。今天能跟你并肩作战，我心里难得的痛快。你城内作战我不太懂，但是我师傅老梁告诉过我，要相信自己的战友，盯紧自己的目标，勇敢往前就对了。老杨说的没错，不过他指的是正面战场。在你知道你的敌人从哪儿来的情况下，如果是地下作战就不一样了。你不知道哪一秒、哪个方向，就会有子弹飞过来。如果你牺牲了，你的部队会记得你。可我那些战友，到死都没个名字。李耀明，我会记住你，而且我相信，北平的天很快就会亮了。有时候越觉得安全，危险就离你越近。三姐，别那么实诚，给自己留条退路，才有机会活下去。对于你来说，什么是真的？对你的信任是真的。别让我跟老杨失望。嗯。哎，对了，这个你说好，请盯着点时间，危险随时会来，千万要小心。还有，你要答应我，明天不管发生什么，都不要分心，盯紧时间，竭尽全力，保证李先生的安全，保证完成任务。哎，你现在越来越像李先生 ，slow 的。哎，老早就听着吧。嗯、不是让你们都撤了吗？怎么还在这儿？站长，你怎么来了？一个钟头之前，站里遭到了狙击手的袭击，这件事情你知道吗？现场没有人员伤亡，但是追击凶手的姚娜队长仍然未归。我有理由相信，这是一次针对姚娜队长的猎杀行动。我当教官的时候，他是我最得意的学生。可惜他只学会了如何杀人，没学会如何思考。你的这个潜伏计划，代价太大。简直家无所知。明天，明天如若能拿下黄三爷，你是党国的功臣。如果你拿不下，我
后果，你是知道的都快八点了，刘耀明怎么还不来？老李，都准备好了吧？嗯。上车吧，哎，老韩，这样，咱们两辆车，一前一后，这样大家有个照应，好吧？来，上车。这样，我开车，快。老李，变紧点啊！不用急，精彩的我们不会错过。目标已改到，后面的车队跟上。怎么了，耀明？叫软才不能油门啊！肯定是没有你们后勤同志的手法硬啊！饭店的特务，两条心脏一枪打头。你说，我当时如果冲出去？你打老杨那一枪，我挡得下来吗？本来以为见到黄三爷以后再送你上路，我看就现在吧。
后面的棚户区给我封了！哎，高判长，除了姓李的，不能活口。是。放他！
不能这帮狗砸出来。猪头，你们这帮猪头都砸碎，砸碎，开花！老天呐！我大爷，畜生啊！畜生，你大爷的孙子，你大爷！进来，进来，快起来，快！刘耀明留下的。耀明竟然留了这么一手。那么咱们后天凌晨悄悄到达会面地点，我们的任务不就完成了吗？韩谦现在满大街抓人，就凭我一个人，没有十足的把握，能让你安全的见到黄三爷。所以这个时候，我们要变被动，别主动。这是我们现在的位置，茶馆是什么方向？在城南，离这儿不远。城北有没有远离居民的大型建筑？从这儿穿过梅石街的繁华区，然后再一路向北，有一片大杨树林子，过了杨树林，那儿有个热电厂，周围没有什么人家。
老李，我一开始嫌你唠叨、胆小、懦弱，可你刚才二话不说冲上来护着我，是我错怪你了，对不起。我嫌李耀明疑神疑鬼，活得太累，可他今天用自己的命给我上了一课。现在，我要用自己的方式来完成这次任务。你信我吗？三心，你说吧，只要是能完成任务，我听你的。我会雇一支殡葬队，明天掩护你去见黄三爷。我负责把敌人引到电热场，只要他们跟上我，你就是安全的。我一定会让你见到天亮的北平。枪给我。你就在这藏好了，哪儿也别去。我去准备一下，小心，小心。你回去通知韩副队。其他人跟我走。是是。报告韩副队，发现目标车辆向北逃窜。对。前面就要到了，准备好了吗？准备好了。记着，下车之后往殡葬队伍里走。不管发生什么，千万不要停下。就到这儿吧。哎，谢谢，先生，请多保重。
ったか小心！别动！脚下。紧盯目标，并处杂念。对于你来说，什么是真的？对你的信任是真的。别让我跟老杨失望。我告诉你。以后我只能活一个，那就是我。啊啊你不配。
我一定，我让你见到天亮的北平。先生，好久不见。